வெல்கம் டு கோம்ஸ் இன் சமையல் உலகம் இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல சூப்பரான வெஜிடபிள் குருமா எப்படி பண்ணலான்னு பாக்கலாம் இந்த வெஜிடபிள் குருமா சின்ன குழந்தைங்கள இருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் நல்லா விரும்பி சாப்பிடுவாங்க மசாலா பொருட்களை கம்மியா சேர்த்து டேஸ்ட இன்க்ரீஸ் பண்ணி இந்த குருமா செய்ய போறோம் வாங்க எப்படி பண்ணலான்னு பாக்கலாம் குருமா பண்றதுக்கு முதல்ல காய்கறிகள் எல்லாம் ப்ரெஷர் குக் பண்ணி எடுத்துடலாம் நான் இன்னைக்கு ஒரு உருளைக்கிழங்க இந்த மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்திருக்கேன் அப்புறம் ஒரு கேரட்டை இந்த மாதிரி சின்னதாக கட் பண்ணியிருக்கேன் அடுத்து அஞ்சுலேருந்து ஆறு பீன்ஸை இந்த மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்திருக்கேன் கொஞ்சமாக சௌச்சவ் கட் பண்ணி எடுத்திருக்கேன் இதில் சௌச்சவும் சேர்த்தா டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும் கடைசியாக கொஞ்சம் பட்டாணியை தண்ணியில் ஊற வச்சு எடுத்திருக்கேன் இதையும் சேர்த்துடலாம் தேவையான அளவு தண்ணி ஊற்றி ஒரு விசிலுக்கு இதை வேக வச்சிடலாம் காயெல்லாம் கரெக்டாக வெந்திருக்கு தேங்காய் பேஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு மிக்சி ஜாரில் கால் கப் துருவண தேங்காய் சேர்த்துக்கிறேன் ஒரு டீஸ்பூன் சோம்பு ஏழு எட்டு முந்திரி பருப்பு முந்திரி பருப்புக்கு பதிலாக பொட்டுக்கடலையும் சேர்த்துக்கலாம் தேவையான அளவு தண்ணி ஊற்றி சாஃப்ட் பேஸ்ட்டாக அரைச்சிடலாம் இப்போ இதை தனியாக வச்சுட்டு அடுத்து ஒரு துண்டு இஞ்சி நாலு பல் பூண்டு எடுத்திருக்கேன் இப்போ இதை தட்டி எடுத்துக்கலாம் ரொம்ப சாஃப்டாக தட்டணும்னு அவசியம் இல்லை இந்த மாதிரி லைட்டாக தட்டினாலே போதும் இப்போது ஒரு கடாய் அடுப்பில் வச்சு கடாய் சூடானதும் தட்டி வச்சுருக்கிற இஞ்சி பூண்டை உள்ளே சேர்த்து ட்ரை ரோஸ்ட்டு பண்ணணும் இஞ்சி பூண்டோட வாசம் நல்லா வர்ற வரைக்கும் இதை நாம் வதக்கிக்கணும் நல்லா வாசனை வந்ததும் இதை வேக வச்ச காய்கறிகளோடு சேர்த்துடலாம் அப்புறம் அதே கடாயில் ஒரு டீஸ்பூன் எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம் எண்ணெய் சூடானதும் ரெண்டு பச்சை மிளகாவை நீல வாக்கில் கட் பண்ணி சேர்த்துக்கிறேன் அப்புறம் ஒரு பெரிய வெங்காயத்தை இந்த மாதிரி கட் பண்ணி அதையும் சேர்த்துக்கிறேன் வெங்காயத்தோட கலர் இந்த மாதிரி சேஞ்ச் ஆனதும் இதில் சின்ன சைஸ் தக்காளி ரெண்டு கட் பண்ணி இதில் சேர்த்துக்கிறேன் தக்காளி வெங்காயத்தோட பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் இதை வதக்கிக்கலாம் பச்சை வாசனை போனதும் இதையும் வேக வச்சிருக்கிற காயோட சேர்த்துடலாம் இவ்வளோ நேரம் ஸ்டவ் ஆஃப்ல தான் இருந்துச்சு தக்காளி வெங்காயம் சேர்த்ததுக்கு அப்புறம் ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி சிம்ல வச்சுக்கிறேன் இப்போ இதில் அரைச்சி வச்சிருக்கிற தேங்காய் பெஸ்டியும் உள்ள சேர்த்து கலந்துடலாம் கலந்ததுக்கு அப்புறம் கால் டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் அரை டீஸ்பூன் வத்தல் பொடி மிளகாய் தூள் ஒரு டீஸ்பூன் கரம் மசாலா கடைசியாக தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்துடலாம் இப்போ நமக்கு குருமா எந்த கன்சிஸ்டன்சியில் வேணுமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் இப்போ எல்லாம் சேர்த்தாச்சு குருமாவோட கன்சிஸ்டன்சியும் கரெக்டாக இருக்கு கடைசியாக நறுக்கின கொத்தமல்லி எல கொஞ்சம் சேர்த்துடலாம் காயெல்லாம் ஆல்ரெடி நம்ம வேக வச்சதுனால குருமாவை இப்படி ஓப்பனில் வச்சே கொதிக்க வச்சிடலாம் அதோட பச்சை வாசனையெல்லாம் போகிறதுக்காக அப்படி இல்லைன்னா குக்கரை மூடி சிம்மில் ஒரு விசில் வச்சு எடுத்துடலாம் நான் இன்றைக்கி குக்கரை மூடி ஒரு விசிலுக்கு வைக்க போகிறேன் ஒரு விசிலுக்கு அப்புறமா சூப்பரான வெஜிடபிள் குருமா தயாராகிடுச்சு இதில் நம்ம ரொம்ப மசாலா பொருட்கள்லாம் சேர்க்காததுனால நம்ம வீட்டில் இருக்கிற பெரியவங்களுக்கும் இது ரொம்ப பிடிக்கும் குழந்தைங்களும் ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க இது சப்பாத்தி பரோட்டா வெஜிடபிள் ரைஸ்க்கெலாம் சூப்பரான சைடிஷ் இன்றைக்கி செஞ்சுருக்கிற அளவு மூணுலேருந்து நாலு பேருக்கு போதுமானதாக இருக்கும் கண்டிப்பாக நீங்களும் இந்த ரெசிபியை ட்ரை பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் கோம்சி சமையல் உலகம் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அப்படியே அந்த பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் சுவை மனம் எங்கும் பரவட்டும்